അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു അത് വരുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള മിത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഏജ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏജ് ആണ് ഈ ഏജിലെ ഒരു ഇപ്പോൾ എമർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ല അങ്ങനെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അല്ല ഇത് പണ്ടേ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തത് തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി ആണ് പക്ഷേ മീഡിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് സോഷ്യൽ ആക്ടേഴ്സ് ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവർ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത് ഇനി ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ കാണുന്നത് അതുപോലെ അവർ ടെക്നോളജി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നുകിൽ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജി കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഈ ടെക്നോളജി കാരണം ഏലിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുറേ മിത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മിത്തുകളാണ് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി പോവും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐസൊലേഷൻസ് കൂടും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യും പിന്നെ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകത്തെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ സർവൈലൻസ് കൂടും പിന്നെ മിലിറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ എന്താ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ചാറ്റിങ്ങും മെസ്സേജിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകും പിന്നെ ഈ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് ടെക്നോളജി അല്ല ആവശ്യം അവരുടെ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള നെസസിറ്റീസാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ബയോ ടെക്നോളജി പോലുള്ള സംഭവം വന്ന് ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ തലമുറ തന്നെ നശിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ളത് ആരാ ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയാം അറിയില്ല അറിയാതെയാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വർക്ക് എക്സ് എഫിഷ്യൻസി കുറയും കാരണം എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വിട്ടു കൊടുക്കുമല്ലേ പണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ക്രൈമും വയലൻസും ടെററിസം ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തും ടെററിസം ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അതുപോലെ ഹ്യൂമൺ ടച്ച് ഹ്യൂമൺ ടച്ചിന് നമുക്ക് സാധ്യത കുറയും അതായത് എല്ലാം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാണ് മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ മിത്തുകളുണ്ടല്ലോ ഈ മിത്തുകളെയൊക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺസൾട്ടൻസ് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെയായിട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റിക്ക് കാസ്റ്റൽസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇതൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്ര ഇതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു കാസ്റ്റൽസ് പിന്നെ അടുത്തത് കാസ്റ്റൽസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കോണമി അതെന്താണ് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇക്കോണമി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ എഫിഷ്യൻ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കോണമിയിൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടും നമ്മുടെ യു എസിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇക്കോണമീസിലും ഒക്കെ ഈ പുതിയ ടെക് ടെക്നോ ഇക്കോണമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ഇക്കോണമീസ് ഉണ്ടല
ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ തന്നെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആണ് അതായത് ഈ ജോലിക്കാർക്ക് എന്തും എല്ലാം ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ടെക്നോളജി വന്നാലും അവർക്ക് അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ഇക്കോ ലോക്കൽ ഇക്കോണമി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ലേബർ മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എറൌണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒരു പുതിയ ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് ഫോർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത് റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ലേബർ എന്തുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലേബർ മൂന്നാമത്തത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് ഇക്കോണമിയെ ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓർഗനൈസ് ഈ ജോലി ജോലിയിലൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി വന്ന വന്നതിലൂടെ ലേബറിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസ് അവർ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യും വലിയ വലിയ കോർപ്പറേഷൻസ് ചെറുതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ഓട്ടോണോമസ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് സെമി ഓട്ടോണോമസ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം വാട്സപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കമ്പനി ആ കമ്പനി കൊച്ചു കൊച്ചു കമ്പനികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു കമ്പനിക്ക് ഓരോ പ്രോജക്റ്റുകളും ഓരോ ടാസ്ക്കുകളും കൊടുക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദ ഹോൾ വാട്സപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സെമി ഓട്ടോണോമസ് പ്രൊ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലേ അത് ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല പല കൺട്രീസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ജോലി കിട്ടും ഓക്കെ ദ ഓപ്പറേഷണൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിലിൽ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലേബർ മാർക്കറ്റുകൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഹയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഓൺലൈനിൽ കൂടെയൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യും അപ്പം പലയിടത്തും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും കുറേ ഇടത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ എടുക്കും കുറേ ഇടത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ എടുക്കില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടില്ല കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ജോലിയുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടും ജോലി ഇല്ലാത്ത കുറേ പേര് സ്ലാംസിലൊതുങ്ങും അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്തിനാ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ റീസ്കില്ലിങ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ ഇറോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി വന്നതോടെ പണ്ടത്താണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ ജെൻഡർ റോൾസ് തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി ആ അവിടെ നേരിട്ട് കണ്ട ആണുങ്ങളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ജെൻഡർ റോൾസ് മാറി വലിയ വലിയ ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ടായി ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്ത് മെന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിമണ്ണും കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫെമിനൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഫോഴ്സ് വന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മാൻ അതിൽ നിന്നും ഫ്ലെക്സിബിൾ വിമണിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് വന്നതോടു കൂടി ഈ ലേബറിലും വർക്കിലും ഉണ്ടായ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് കുറെ എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല എൻകറേജ് ചെയ്തില്ല ഇൻഡ്യൂസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല അതായത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടെക്നോളജി വന്നാലും എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയ്മെ
അതായത് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വരുന്ന കൂടെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കും അതുപോലെ ഐസൊലേഷൻ ആൾക്കാരിൽ ഐസൊലേഷൻ കൂടും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ ഇരുന്ന് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി തെറ്റാണ് എൻ്റെ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് അടയിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇണ്ടാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻ്റർനെറ്റിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര സോഷ്യലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സോഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ് നോൺ യൂസേഴ്സിനെ കാട്ടിയും ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയി പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ന്യൂ ഫോംസ് ഓഫ് വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം മൊബൈൽ ഫോൺ വോയിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു എസ് എം എസ് വൈഫൈ വൈ മാക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വന്നതോടു കൂടി തന്നെ സോഷ്യബിലിറ്റി കൂടി യങ് ആ ജനറേഷൻ്റെ സോഷ്യബിലിറ്റി തന്നെ കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയാണ് സോഷ്യലിൻ്റെ അപ്പുറം ഹൈപ്പർ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഈ ആൾക്കാർ ഈ വേരിയസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫോംസിൽ ഈ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുകയും അതുപോലെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിലും ഒക്കെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലാതെ അവർ ഐസൊലേഷൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അതാണ് സോഷ്യബിലിറ്റി ഇനി അടുത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റിയുടെ ചീഫ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുണ്ടായ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീഡിയ അതിനുണ്ടായ വലിയ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഒരേ സമയം ഗ്ലോബലായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടും ഈ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ബേസിൽ ഗ്ലോബലായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടും ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാറാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാമത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മീൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആണ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും മാസ് മീഡിയ വലിയൊരു മാസ് മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഫ്രാഗ്മെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി മീഡിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി അതായത് മാസ് മീഡിയ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാതെ അവർ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പിന്നെ സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി അതായത് ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ എന്താണ് സ്വയം ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി വ്ളോഗിലൂടെയും ബ്ലോഗ്സിലൂടെയും സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് ബോത്ത് ഗ്ലോബലായിട്ടും ലോക്കലായിട്ടും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ ഇൻട്രാ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റി കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ പറ്റി മൾട്ടി മീഡിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അടുത്തത് ഈ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം ന്യൂസ് അവർക്ക് വേറെ മാസ് മീഡിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് ആണ് സെൽഫ് ഡിറക്റ്റഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് കാസർഗോഡ് സാറിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫ്രം മീഡിയ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ അതിന് നമുക്ക് മീഡിയ തന്നെ ആശ്രയിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ കാസ്റ്റിൽസ് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി ഒരു പുതിയ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രൂപീകരണം തന്നെ സഹായിക്കും അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇറയിൽ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഒക്കെ റിപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്ലോബലാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗവൺമെൻറ് വേണ്ടേ അപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഗവൺമെൻസ് വേണം ഒരു ലോകം മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തൊരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെൻസ് വേണം എല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻസ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ലീഡാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ